So yung ginawa po natin kanina, now we, uh, we proclaim, sabay-sabay tayo, we uh, declare yung Apostles' Creed. Uh, ito po yung tawag na confession. So ibig sabihin, ipinapahayag natin uh, yung ating uh, pinaniniwalaan. And I hope uh, na hindi lang ninyo binabasa kung ano nakasulat doon, na talagang sinasabi niyo uh, sa bawat isa, I really believe kung ano yung uh, sinasabi sa Uh, Apostles' Creed. So, tinatawag yon na confession. Mahalaga na alam kasi natin, syempre, dapat alam natin kung ano pinaniniwala natin. At dapat ipaalam din natin sa iba uh, kung ano yung pinaniniwala natin. Kasi sa panahon natin ngayon, di ba, uh, napaka, napakaraming mga Pilipino uh, sasabihin nila na Kristiyano sila. So, akala ngayon ng mga tao na, eh, pare-pareho lang tayo. Pare-pareho lang tayo ang Kristiyano. Maraming iba-iba lang yung simbahan na napinupuntahan natin. Ha? Uh, but when we hear the word confession, uh, ano yung unang papasok sa isip natin? Confession. Ah, prayer of confession. Uh, yun yung uh, paghingi ng, uh, uh, o pagkukumpisal, uh, o paghingi ng tawad sa Panginoon. Right? Uh, kasama yun. If uh, we are uh, following yung ating uh, Bible reading sa uh, uh, 1 John, uh, nitong uh, nakaraang linggo, Merong uh, binanggit doon na uh, yung 1 John 1.9. We, we are all familiar with that, right? right? Uh, if you confess your sins. Kung ipinapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan. Uh, pero it's not just about uh, confessing our sins. Naalala ko, uh, minsan mayroon nakipag-chat sa akin. Siguro nababasa niya yung or nakikita niya yung mga uh, teachings uh, sa church na sinashare natin sa Facebook. Uh, tapos nagtanong sa akin, uh, Pasto, uh, reformed po ba kayo? And ako, hindi ako masyadong uh, nagsasagot kasi uh, maaring uh, sabihin ko na reformed ako. Pero iba naman yung uh, uh, pagkakaunawa ng ibang tao kung ano ibig sabihin ng uh, reform. So, t- so tinanong ko siya, ano ba ibig mong sabihin ng reformed? And so maya-maya, so nag-uusap kami. So mamaya, tinanong niya ako, Pastor, ano po ba ang confession ninyo? So sa loob-loob ko, aba, parang uh, close na tayo. Ha? Tinatanong mo ko ano yung uh, kasalanan ko uh, na i-co-confess sa'yo. You feel feeling close. Ah, yung pala, ang tinatanong niya kung ano yung mga, uh, yung statement of faith uh, na pinaniniwalaan. Di ba, alibawa yung uh, uh, Westminster Confession or London Baptist Confession. So, yung mga ganon, so, yung confession of faith. And so, if we're reading first John, ay meron binabanggit doon about confessing. Uh, confessing uh, the Son of God. Uh, confessing our faith. So, hindi lang... ipinapahayag natin yung kasalanan natin, ipinapahayag natin kung anong pinaniniwalaan natin tungkol kay Kristo. Kaya sasabihin ng mga tao, I believe in Christ. Yung pwede din nilang sabihin, I believe in Christ Jesus, uh, His only Son, our Lord. Pero, yung mahalagang question sa atin, sinong Kristo? O anong klaseng Kristo ang pinaniniwalaan mo? Na baka iba sa pinaniniwalaan natin. O baka iba sa uh, pinaniniwalaan ng salita Uh, ng Diyos. So, mahalaga na just we confess our faith, uh, mahalaga na we confess Christ uh, rightly, or we confess the right Christ. Kaya mahalaga yung pinag-aaralan natin na theology uh, ng Apostles' Creed. So, kung makapansin ninyo, uh, yung, uh, yung, yung structure uh, ng Apostles' Creed, uh, ito yung sinasabi ni uh, Daniel Trier, isang uh, uh, theologian, na yung Christian theology, like yung pinag-aaralan natin sa Apostles' Creed, ay merong Trinitarian and narrative structure. So alam na ninyo yung Trinitarian structure, right? I believe in God, the Father Almighty, tapos uh, and in Jesus Christ, and I believe in the Holy Spirit. So God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And meron ding narrative structure, or merong story, or yung drama of redemption. Di ba from creation? to redemption, and to uh, yung uh, muling pagbabalik, uh, yung second coming uh, ng Panginoong uh, Heso Kristo. So, yun yung storyline. And then, sinabi niya na yung Christian theology ay merong apat na pambihirang unions or glorious unions. Yung pagkaka- pinagkaisa. Ano, ano ibig sabihin? Alimbawa, we talk about the Trinity uh, doon sa mga sa early early uh, uh, sermons na pinag-aralan natin. Yung Trinity, tatlong persona. Pero nagkakaisa sa isang Diyos. So, yun yung first 
glorious union. Yung sabi niya, yung pangalawa ay yung incarnation. Yung pinag natin na last week na ang pagiging Diyos ni Kristo at yung kanyang pagiging tao, divine and human nature in one person, in one Son of God. So union, uh, two natures in union with one person, okay, Jesus Christ. And then yung pag natin ngayon ay yung uh, glorious union ng atonement o yung ginawa ni Kristo na paghandog ng kanyang sarili uh, para sa ating mga kasalanan. Yung reconciliation ng tao na makasalanan at ng just na banal. Diba? Magkaibang magkaiba, pero pinaglapit, pinagkaisa uh, dahil sa ginawa ni Kristo. We will talk about that today. And sa mga susunod pag-usapan natin, yung binabanggit naman ni uh, Trier na pang-apat na glorious union. Yung covenant. Yung communion between man and God. And that's the goal of theology. And that's the goal. Anong ginagawa natin na pagsamba ngayon? And that's the goal of all our redemptive history. So ang pinag lang po natin ngayon ay may kinalaman sa Christology. Pangatlong uh, bahagi na ng pag-aaral natin tungkol sa person and work of the Lord Jesus Christ. Yung unang pinag natin yung uh, And in Jesus Christ, sana kabisado na ninyo, His only Son, our Lord. Tapos last week, conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. And then, uh, yung pag natin ngayon ay suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. And then next week, yung descended to hell, Medyo mahabang pag-usapan yun, kaya next week na natin pag-usapan din. He rose again uh, from the dead. Sabi ni uh, Joel Biki, sabi niya, the person and work of Christ are the core of the gospel. Just as the person of the incarnate Lord, yung pinagalala natin last week, is the foundation of our salvation. So kung walang incarnation, walang salvation. So His work is the accomplishment an application of our salvation. So kung totoo at tumpak yung sinasabi niya na yung work of the Lord Jesus Christ is the accomplishment and application of our salvation, and then napakalaga, napakalaga nitong oras na inilala natin. Kahit na uh, umabot tayo ng isang oras sa pag-aaral na ito, napakalaga. na alam natin kung ano yung pinaniniwalaan natin. Napakalaga na naiintindihan natin kung ano yung pinaniniwalaan natin. At napakalaga na tama yung pinaniniwalaan natin about the work of the Lord Jesus Christ. Dahil dito nakasalalay yung kaligtasan natin. It's really a matter of life and death for all people. So, mahalaga na tama yung uh, pagkilala natin uh, sa ginawa ng Panginoong Sokristo. Naalala niyo two weeks ago uh, na in-interview ko yung kapitbahay namin na si Aling Ine. Tapos sa pag-uusap namin, uh, tinatanong ko siya, ano yung image uh, or images of Christ na nangingibabaw sa kanya? And for many Roman Catholics, like lalo na yung mga devoted na Roman Catholics, maaaring sabihin nila na, ah, yung Santo Nino, the child uh, Jesus, yung uh, nangingibabaw uh, na image uh, sa Uh, sa kanya. Kasi meron siyang Santo Nino sa bahay. Uh, or, iba sabihin, yung uh, poong Nazareno uh, na ipinaparada sa paligid ng uh, uh, church uh, sa Kiapo, ng Catholic Church uh, sa Kiapo. Uh, so, sa iba naman, uh, sinabi din ni Aling na yung Sacred Heart of Jesus. Diba? Naramdaman mo talaga yung uh, init ng pagmamahal ng Panginoon sa Kristo uh, kapag uh, nakikita daw niya yung uh, images na yun. So, maaaring For us, uh, Protestant or Evangelical Christians, ay hindi natin sasabihin ay uh, yung mga ganong images. Pero para sa mga tao na sinasabi nila Christians sila, merong nangingibabaw na inadequate approaches to the work of Christ. Ito yung sinabi ni uh, Joel Biki uh, sa kanyang uh, systematic uh, theology. Uh, nagbanggit siya ng uh, seven. Yung una, yung iba ang tingin kay Kristo ah, is, uh, is a wise teacher. Yes, he's a wise teacher. At napakaganda uh, ng mga itinuro ng Panginoong Jesus. Just read Matthew, Mark, Luke, and John. Talagang walang 
uh, makakapantay o makakatulad sa mga turo ng Panginoong Sokristo. But for a lot of people, it was just a wise teacher. And not more than that. Baliwala na pakinggan mo yung sinasabi ng Panginoong Sokristo kung hindi mo naman uunawain kung ano yung ginawa niya uh, sa krus uh, para sa atin. He's a wise teacher, but it's more than that. Pangalawa, an uh, uh, wrong approach uh, sa work of Christ. Yung ibang tingin sa kanya, isang terrifying king. Nakakatakot. Yes, dating ang Panginoong Sukiso, he will return as a king and he will judge uh, yung mga hindi sumasampalataya sa kanya. But it's more than that. Napalito siya not to judge, but to save. Diba? He came to seek and save the lost. Hindi tayo dapat matakot na lumapit sa kanya. Kasi yung invitation niya, di ba, come. All of you are weary and heavily laden. He is gentle and lowly. Yes, he's terrifying. Uh, sa pagbabalik niya sa uh, day of judgment. But we have a Savior who is also gentle and lowly. At yun yung dahilan pa kaya siya namatay sa kus para ilapit tayo sa Panginoon. He's our mediator. Hindi tayo dapat matakot sa kanya. Pangatlo, iba tingin sa kanya, okay, A crucified sacrifice. Diba, lalo na kapag nakita mo yung uh, uh, imahe na nakapako uh, si Kristo sa krus, yung parang andun yung uh, grabe, yung sacrifice na ginawa niya. Nakaka, nakakabagbag damdamin. Eh. Yung parang sa kanila parang it's, uh, yung, si Kristo ay uh, yun lang, nagbibigay ng inspirasyon. Parang siyang matir na nagbigay ng kanyang buhay. Para, uh, para siyang hero. Para siyang... Uh, Uh, nag-inspire uh, ng marami na ibigay din ng kanilang buhay uh, para sa ibang tao. But it's more than that. Anong ibig sabihin ng kanyang crucifixion? It's not just for our inspiration. It's for our salvation. Pang-apat, iba, tingin sa kanya isang spiritual power. Iba, ah, si Kristo. Hindi mahalaga kung uh, talagang uh, nabuhay siya uh, or namatay siya 2,000 years ago. Mahalaga, Christ is inside of you. Siya yung tutulong sa'yo sa oras ng pangangailangan. Sa paipag-usap ko kay Aling Inay, ganun lagi yung sinasabi niya. Kapag nakikita ko yung sacred heart of Jesus, parang gumagaan yung pakiramdam ko. Parang nawawala yung mga problema ko. But it's more than that. Kung hindi siya historical, kung hindi totoo na naparito siya, kung hindi totoo na siya muling na namatay sa krus, kung hindi totoo na siya muling nabuhay, baliwala ang lahat. Iba naman natin sa kanya number five, ay isang mystical lover. Ah, si Jesus, walang nagmamahal sa akin sa buong mundo. Basta si Jesus ang magmamahal sa akin. Di ba? Very romantic ah, yung ah, ah, pagtingin nila kay Kristo. But, it's more than that. Ah, iba naman natin sa kanya isang sympathetic ah, sufferer. Dahil sa paghihirap ni Kristo, nararamdaman din niya yung mga paghihirap na naranasan natin. Totoo ba yon? Yes, totoo yun. Ah. Pero naparito si Kristo, hindi lang siya namatay sa krus para to identify with our sufferings. Para hindi lang sabihin sa atin, huwag ka mag-alala. Nararamdaman ko yung mga iyak mo. Nararamdaman ko yung mga sakit mo. Nararamdaman ko yung hirap mo. ba? Diba? Katulad ng mga kaibigan natin. Ganun lang din sasabihin nila. Pwedeng uh, uh, makumusta ka, pwedeng may pag-pray ka, pwedeng uh, mabigyan ka ng pambagamot, pwedeng sabihin nila, I care for you. Uh, ang hirap ng pinagdadaanan mo. Pero wala naman silang magagawa. Uh, para gumaling tayo o mawala yung problema natin. So Jesus came not just to sympathize with us, but to rescue us from eternal suffering. And then number seven, lalo na ngayon na uso, si Jesus Christ daw isang uh, social activist or revolutionary uh, reformer or political liberator. Siyang, ito yung ginawa ni Cristo para Uh, para mag-aklas sa uh, pang-alibusta uh, ng uh, abusadong imperyo uh, ng mga Romano. Siya yung dapat nating tularan. Magkaisa tayo pa- para patalsikin ang rehiming Duterte. Ba? Diba? Ginagamit pa ang Panginoong Sokristo para sa kanilang political agenda. Yes, concern ang Panginoon uh, sa mga may hirap, sa mga, unja- sa mga injustices na experience natin. But he came primarily Not for political reasons, but to save us from eternal 
damnation. Hmm. Yun na yata yung summary nung uh, uh, sermon ko uh, for this morning. So may katotohanan yung seven na yun. Pero usually one-sided. Parang, parang nakikita lang natin yung uh, isang bahagi ng uh, kahulugaan na ng ginawa ni Kristo para sa atin. We, ha- we need to see ano yung essence ng cross. Lagi na natin naririnig yun. Nakikita ninyo sa, sa harap, nakadisplay yung cross. Maring iba sa inyo may quintas na cross. Maring iba sa inyo may uh, display sa bahay na cross. So, it's, it's possible na sobrang palasak sa atin ng ganong image And we no longer understand yung depth, yung lalim nung ginawa ni Kristo uh, para sa atin. Kaya mahalaga yung pag-aaralan natin ngayon. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Sa Tagalog, nagdusa sa ilalim ni Pontius Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing. O sa Latin, pastus sub Poncio Pilato, crucifixus mortuus et sepultus. Ah, doon pala galing yung sepulturero. Di ba? So, paglilibing. Ah, et sepultus. So, isa-isa natin bawat salita na nakapaloob doon sa linya na yun. So, let's talk first about suffered. He suffered. Christ suffered. Eh, mami nagtataka. Bakit? Bakit nila tawan sa Apostles' Creed? Yung almost 33 years of the life and ministry of Christ. Iba, pagbabasahin mo yung Matthew, napakahaba naman yung uh, Matthew 3 hanggang uh, Matthew uh, 25 tungkol sa buong buhay ni Cristo bago yung uh, last uh, eight days, yung final week or yung tinatawag na Passion Week. Hindi ba mahalaga yung uh, buhay ng Panginoong Eso Cristo? Bakit from incarnation, nandun agad sa suffering and crucifixion. So, when we talk about the Apostles' Creed, hindi ibig sabihin na nandito na lahat yung tungkol kay Kristo. It's just a summary. Pinapakita lang sa atin yung core, yung nasa sentro, yung pinaka-importante. Hindi ibig sabihin, hindi mahalaga. Yung uh, more than 30 years of the life of Christ on earth, pinapakita sa atin dito at tinuturoan tayo. na read the Gospels. Basahin mo yung Matthew. Basahin mo yung Mark. Basahin mo yung Luke. Basahin mo yung John. Hindi pwede yung ilang linya lang sa Apostles' Creed ay uh, yung babasahin natin at uunawain natin. Ha? So, ang, ang hope ko, matuto tayo kung paano babasahin. Ha? When we read about the life of Christ, hindi lang yung para, ay, gayahin natin si Kristo. Oy, uh, pakinggan natin kung anong tinuturo niya tungkol sa Love your enemies. Uh, pakinggan natin kung ano yung tinuturo niya na sa Be a salt and light of the world. Dababasahin natin yon with the cross in mind. Na yung goal ng pagparito ni Kristo ay hindi lang basta magturo, hindi lang basta magbigay ng magandang halimbawa sa atin. He came to die. He was born to die. And so, ito yung rule of faith. na makita natin na ito yung boundaries kung paano natin i-interpret uh, yung mga nababasa natin. So, pero, hindi rin naman tama na sabihin natin na nilalaktawan ng Apostles' Creed yung life of Christ. Kasi when we talk about His suffering under Pontius Pilate, huwag natin isipin na yung suffering niya ay nandun lang sa dulo ng kanyang buhay. Yun ay ibig sabihin ng passion, ha? yung sufferings uh, ni Christ. imply dito yung suffering na dinanas niya sa buong buhay niya. Don't ever think of the suffering of Christ na ilang araw lang o yung ilang oras lang na nandun siya sa krus. Simula nang ipanganak siya, He was suffering. Kung alam nung ninyo yung nakapaloob dun sa birth narrative, He was suffering His whole life long. We have a suffering Savior. Don't ever forget that. Sinasabi ni Albert Moller, tayong mga Kristiyano, karaniwan nakakalimutan natin 
Akala natin, Jesus Christ died or was crucified for us. Hindi lang yun. Christ also suffered for us. E napakahalaga nito. For us who are experiencing suffering not just for two years, we are experiencing suffering all life long. And we have a suffering Savior. He knows what we're going through. Kaya yung sa Heidelberg Catechism, kung matin kayo kanina, yung uh, bungad na sagot dun sa uh, question number 37, na anong ibig sabihin na suffered under Pontius Pilate? Na sinabi dun, yes, pinakamatindi yung suffering niya sa dulo ng kanyang buhay. Pero sinabi dun na sa kanyang buong buhay, for all of his life, he was suffering. So nagbigay si Zacharias Orsinos na siyang primary author ng Heidelberg Catechism na sinulat ng 1563. Doon sa kanyang commentary sa Heidelberg Catechism ng seven ways Jesus Christ suffered, or not just suffered, but suffered for us. Yung una, sabi niya, ito yung unang paraan ng suffering niya, iniwan niya yung mga kagalakan sa langit. Oh, if we only know kung ano yung iniwanan niya para manahan sa piling ng mga tao. Pangalawa, naranasan niya yung mga kahirapang naranasan ng mga tao. Tulad ng pagkagutom, pagkauhaw, halungkutan, pagtangis, at marami pang iba. He was a man of sorrows. Sabi sa Isaiah 53. Pangatlo, naranasan niya yung kawalan, naranasan niya yung kahirapan, ni wala siyang sariling tirahan. Let that sink in. Di ba sa mga complaints natin? Let that sink in. Pag-apat, pinigtisan niya ang panginsulto, pagtatraydor, paninirang puri, paglapastangan, pagtatakwil, at masamang pagtrato ng mga tao sa kanya. Panglima, Hinarap niya ang mga tukso ng jablo. Pang-anim, ang kamatayang sinapi niya isang kahiyaya at napakasakit na kamatayan. Pampito, naranasan niya ang matinding paghihirap ng kalooban niya bilang isang isinumpa at tinalikuran ng kanyang ama sa langit. And this was the worst suffering any man can experience. And we'll talk about that later. So, Read the Gospels and don't ever think na Christ, na si Cristo ay merong easy life. Merong prosperous life. He was a suffering servant. Simula pa nang siya ipanganak. Isaiah 53, uh, verses 3 to 4. Hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumana siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya. Hinamak at hindi pinahalagahan na. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sanay tayo ang dumanas. Ang akala natin, pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Yung paghihirap natin, hindi man dulot lahat ng personal sin natin, pero dulot ito ng kasalanan ng, ng uh, tao simula na magkaansala si sina Adan at Eva. Pero yung mga paghihirap ni Kristo, wala siyang kasalanan kahit isa. So hindi ito parusa ng Diyos sa kanya. Pero lahat yon ay dinanas niya para ano? Para siya maging perfect or perfectly qualified mediator or savior para sa atin. Sabi sa Hebrews chapter 2 verse 10, sa pamagitan ng kanyang pagdurusa, siya ay ginawang ganap or perfect ng Diyos. At nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalatian. So dahil naranasan ni Jesus ang lahat ng paghihirap na naranasan natin and so much more, we have a perfect high priest. Hebrews 4.15 na darama rin na ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin pero hindi siya nagkasala. And that's the difference. Misa sasabihin ni ba, kung hindi nagkasala si Jesus, edi 
Hindi niya nararamdaman. Yung sakit na nararamdaman natin na nahulog sa kasalanan, nahulog sa tukso ng jablo. And we are prone to excuse yung mga kasalanan natin. Ay, kasi dahil yan sa parents ko. Ay, dahil yan sa, sa ibang tao. Ay, dahil yan sa pandemic. Ay, dahil yan sa mga sitwasyon ko sa buhay. But Adam and Eve, nilagay sila ng Diyos in a perfect environment. Pero nahulog agad sila sa kasalanan. In our Lord Jesus Christ. Tingnan ninyo yung, yung pressure, yung uh, intense na affliction na naranasan niya sa tinde ng tukso na hinarap sa kanya ng jablo tapos hindi siya bumibigay. E sa atin, sandali lang. Nagigipin na tayo agad sa tukso. We have a Savior. He knows all our sufferings. E mahalaga yun. We cannot be saved. Kapag ang Panginoong Sukiso hindi naranasan yung mga paghihirap natin, we cannot be saved. Kapag ang Panginoong Sukiso ay merong kasalanan, kahit isa, dito nakasalala yung salvation natin. We have a sinless, perfectly innocent, and righteous, perfectly righteous uh, mediator. So yun ibig sabihin ng suffering ng Panginoong Sukiso. Wala siyang kasalanan. And it's also emphasized that he suffered under Pontius Pilate. Ah, so dinabi dami naman ng mga tao na mga karakter sa Biblia, ba, sikat pa si Pontius Pilato. Aside from Mary, na napag-usapan natin last week, ah, si Pontius Pilate ang uh, isa pang human character na binanggit dito. Bakit? One reason. Para i-emphasize yung historical nature of the gospel. Lahat, kahit ito yung, ito yung part ng Apostles' Creed, uh, sabi ng ibang authors na kahit mga atheists, masabi nila, he suffered under Pontius Pilate. Dahil si Pontius Pilate ay totoong tao na, uh, totoong tao sa kasaysayan. Just look at the history books, uh, nandun si Pontius Pilate. So kung totoo si Pontius Pilate, at siya historical, and we also have a historical Christ. Dahil kung si Kristo ay hindi historical, kung siya ay katang-isip lang, so ibig sabihin, yung salvation na sinasabi natin na meron tayo, ay katang-isip lang. So yung ginagawa natin lahat dito, ay baliwala lang. So lahat tayo ay naglolokohan. It's very important to emphasize that. Bakit? Ngayong political season, nangangampanya ang mga maraming kandidato, usong uso ang historical revisionism. Diba? Malinaw naman sa history kung ano yung mga ginawa ni Marcos. Pero kung ano ng mga kinakalat para medyo bumago, bumango yung pangalang Marcos uh, to serve their political agenda. But yung historical nature of the Gospels, hindi ito, hindi ito katang-isip lang. Hindi ito legend. This is really historical. At dahil ito ay historical, ito ay totoong nangyari. At dahil ito ay totoong nangyari, then totoo yung salvation natin. And this is good news dahil hindi ito fake news. People can believe all they want. Yung mga fake news or mga conspiracy theories na pinaniniwala nila, but they cannot serve their own good. Real good. Sa so lahat po na na-zoom, pakipaalala po ninyo na i-turn on yung kanyang, kanilang camera. Hindi ko kayo nakikita kung kayo ay nandyan. <laughs> but aside from that, he suffered under Pontius Pilate Para ano? Para ipaalala sa atin kung paano siya hinusgahan na ni Poncio Pilato. Hinarap siya ng mga Jewish leaders sa uh, sa Roman government dahil wala silang kapangyarihan uh, na magparusa ng mga pinaparotangan nila ng mga kriminal o nag a uh, sa Roman government. Pero they accused Jesus na siya nag a na siyang uh, revolutionary na nagre 
uh, sa Roman government. So, hinarap siya kay Pontius Pilato, uh, na governor, Roman governor, nung uh, province of Judea. nag si Pilato. Ano yung verdict? May kasalanan ba si Jesus? Sabi sa Luke chapter 23 verses 13 to 15, eh? Iniimbestigahan ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong hindi totoo ang mga paratang nyo laban sa kanya. Hindi totoo. Ganon din ang napatunayan ni Herodes. Kaya ipinabalik niya si Jesus dito sa akin. Wala siyang nagawang kasalanan upang parusahan ng kamatayan. Hinarap ni Pilato yung mga tao. At sinabi niya, hindi lang isang beses, dalawang beses. John chapter 18, verses 38, 19, verse 4. Wala ako nakitang kasalanan sa taong ito. Wala ako nakitang kasalanan sa taong ito. I find no I found no guilt in him. Eh yun naman pala, wala kasalanan si Jesus. So, kung wala kasalanan, anong dapat gawin? Dapat bang patusahan? Hindi. Dapat siyang palayain. So, anong ginawa ni Pilato? Wala siyang kasalanan? So, pinapalaya ko na siya. Yung bang ginawa niya? Hindi. Dahil itong si Pilato ay natural na trapo, hindi niya gagawin kung ano yung naayon sa usisya. Hindi niya gagawin kung ano yung uh, in line with justice. Ang gagawin niya, kung ano yung popular sa mga tao, yung gagawin niya, kung ano yung makakapag-please sa emperador ng Roma. So, anong ginawa niya? E nagsisigawan na yung mga tao. Ipako siya sa krus. Patayin. Ipako siya sa krus. Tapos si Barabas pa, yung Sinabi nila na palayahin si Barabas na talaga namang may kasalanan instead of Jesus na walang kasalanan. So, anong ginawa ni Pilate? Ibinigay niya si Jesus sa mga tao para siya ay ipako sa krus. Sino yung nagpapako? Kay Kristo sa krus. Si Pilato ba? Si Herodes ba? Yung mga Jewish leaders ba? Yung mga Roman soldiers ba? Yes, masama yung plano ni Pilato. Pero merong magandang balak ang Diyos. Yes, natutupad yung sinabi sa Psalm 2. Nagsasabatan ang mga hari, ang mga pinuno against against the Lord and against His anointed. Ito yung prayer ng mga early Christians na sila ay persecuted. Sabi sa Acts chapter, 4, Acts chapter 4, verses 26 to 28, Nagkatipon nga sa lungsod na ito sa Jerusalem si Herodes at Poncio Pilato kasama ang mga entil at ang buong Israel laban sa inyong lingkod sa inyong banal na lingkod na si Jesus ang inyong hinirang. Nagkatipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na inyong itinakda. Ang Diyos ang nagtakda noong una pa man ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. Yes, yung nangyari kay Jesus is a mockery and a miscarriage of justice. But it is according to God's perfect plan. Isaiah 53 verse 10, It was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. Ultimately, finally, hindi si Pilato, hindi tayo ang nagpako kay Kristo sa krus. God the Father crucified God the Son At the, on the cross. Hindi, hindi ito matanggap ng maraming mga tao. Pero bakit ginawa yun ang Diyos? Yun yung sinabi sa question 38 ng Heidelberg Catechism. Bakit siya ibinigay ni Pilato para ipako sa krus? Bagamat walang sala, si Kristo ay natulan ng isang hukom na tao. At sa gayong paraan ay pinalaya niya tayo. mula sa mabigat na kahatulan ng Diyos na ipapataw sana sa atin. Tayo dapat si Barabas. Tayo dapat yung ipako sa krus. Tayo dapat yung hatulan ng walang hanggang parusa ng Diyos. Tayo dapat yung magdusa ng walang hanggang sa impyerno pero inakong lahat yon ng Panginoong Yesus. Isaiah 53 verse 6 Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon, hindi tayo. Nang parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Dapat sana ay para sa bawat isa sa atin. Kasali ako. 
So ang tawag doon ay penal substitutionary atonement. Na yung pagkapako ni Kristo sa krus ay isang handog sa kasalanan, penal. Bilang parusa sa kasalanan, penalty. Tayo dapat yung magbayad ng penalty and substitution. Sa halip na tayo yung parusahan, si Kristo yung pinarusahan as our substitute. That's grace. Yun yung great exchange na tinatawag. Si Kristo yung itinuring na makasalanan. At tayo yung pinalaya. Tayo yung pinatawag. Tayong inabsuelto. And that's gracious exchange. And that's amazing grace. And for many Christians, when we sing the grace of God, or when we talk about the grace of God, yun parang nagiging boring. Ah, ayaw na pumunta ng ibang tao sa church. Ayaw na sumamang umahawit ng amazing grace sa church. Bakit? Kasi they no longer understand kung ano ibig sabihin ng cross. We know Christ was crucified. We know yung cross as yung primary symbol ng Christianity. But do we really understand yung depth ng crucifixion? Hindi lang siya nagdusa. Hindi lang siya namatay. Ang dami namang namamatay na iba eh. Ang dami namang mga matir o mga hero sa kasaysayan. Pero si Kristo ay ipinako sa krus. Yung naranasan niya ay yung pinakamababa, pinakamasakit, pinakamasaklap, pinakanakakahiyang parusa ng kamatayan. Philippians chapter 2 verses 6 to 8. Kahit taglay niya yung kalikasan ng Diyos. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ko sa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao, at nang siya maging tao, nagpakumbaba siya. At sa sobrang baba, naging masunurin siya hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Wala tayo dun sa part ng history na we are now we are aware of the horrors of the cross. Pero yung crucifixion, yung stoning by death, yun yung Jewish form ng uh, death penalty. Pero dahil they are under uh, yung Roman rule, crucifixion, yung death penalty. At nakareserba ito sa pinakamalala ng mga kriminal na nagrebelde sa pamah- pamahalaang Romano. Ito yung isa sa pinakabarbaric na form of torture sa mga pinapatay na kriminal. Hindi lang ito pinapatay na isang baril lang o kaya isang saksak lang, pero ito ay slow death, very slow na kamatayan na yung ipinapako sa krus, hinihintahin na siya'y maghirap Siya ay hindi na makahinga, hindi na niya maiangat yung sarili niya para makahinga, at siya ay tuluyan ng malagutan ng hininga at mamatay. At yung pinakamasaklab ay yung shame o yung kahihiyan na naka, naka, nakasama dun sa crucifixion. Na yung isang ipinapako sa krus ay hubot-hubad na nakabayubay sa harap ng maraming tao. Ginagawa siyang public spectacle. Grabe, yung kahihiyan noon. Yeah, if you watched, sino sa inyo nakapanood nung uh, The Passion of Christ uh, ni Mel Gibson? O itaas yung kamay. Sino sa inyo ang ayaw panoorin yung mga eksena dun sa Passion of Christ? Diba? Kaya yun rated 18 for violence. Bakit? Kasi makita mo yung mga sugat niya eh. Ganun talaga yung sugat niya. Na talagang Pumasok sa balat niya, pumasok sa laman niya. Taka lumalabas yung dugo sa kanya, balat ba siya ng dugo, yung mukha niya, hindi, hindi mo na makilala. But we cannot watch. We cannot watch yung agony. Yung hirap, yung sakit na naramdaman ng Panginoong Sokristo. 
So naawa yung mga tao. Kawawa naman pala talaga ang Panginoong Sukiso. Yung pala talaga, yung sinabi niya, di ba? Nakaka-guilty yung mga kasalanan natin. Maraming makapag-inspire pa ito na maraming tao na oh, dapat ganyan tayo. Hindi ba natin mapantayin pero dapat tayo magsakripisyo na nakatulad ni Kristo ang sa iba. But you know what? We don't need that We don't need that movie to understand the cross. The Word of God is enough. So, yung marami nakapanood doon hanggang doon lang. Eh kasi hindi naman nila naiintindihan kung bakit nangyari yun. Akala lang nila parang, wow, very inspiring. Very heroic. Grabe yung pagkamatir ng Panginoong Sukiso. Grabe yung sakripisyo niya. But they don't understand. Maaring nakadistract pa yung movie na yun. sa maraming tao because they fail to understand the meaning of the cross. So, anong ibig sabihin? Kasi nag-reklamo sila eh. Ang sabihin ng mga tao, hindi, hindi, hindi pwedeng totoo yung mga pinaniniwala natin about the cross. Kasi we say na namatay si Kristo sa cross bilang handog sa kasalanan para mapawi ang Para mapawi ang galit ng Diyos sa mga makasalanan, para tayo ay mapatawad sa kasalanan. Di ba sasabihin ng ibang tao? It doesn't make sense. Bakit papatayin ng Diyos o haya ang patayin ng Diyos isang tao walang kasalanan? That's injustice, right? So God is guilty of injustice. Sasabihin nila. Oh, di ba siya God the Father? Di ba from eternity past? Sobrang... pagmamahalan ng Diyos Ama, Diyos Anak. Tapos, sa krus, papabayaan niya yung anak niya na mangyari yun. Can you imagine yung isang tatay na may kasalanan sa kanya yung isang tao? Sabi ng ilang scholars, may utang sa iyo yung kapitbahay mo. Tapos, sinabi mo, sige, ganito na lang. Para wala ka ng kasalanan, wala ka ng pananagutan, ito yung aking anak, Papatayin ko bilang kabayaran sa kasalanan. Ha? Huh? So sinasabi nila, yung crucifixion ay cosmic child abuse. God the Father is a cosmic child abuser. Sadista. Monster. Barbaric. We cannot trust that kind of God. So yun yung image na meron sila sa, pang- sa-, sa Diyos. Sabihin pa nila, Kailangan ba talaga may maghahandog sa kasalanan? Di ba pagka tayo may kasalanan sa isang tao, oh, okay, pinapatawad na kita. Wala naman tayong sinasabi na, oh, basta maghandog, maghandog ka muna. <laughs> di ba, ialay mo muna ang iyong anak para sa akin. Di ba pwedeng isang tabi na lang ng Diyos yung kasalanan natin? Na, wag, wag na, hindi na yan. Kailangan ipadala si Jesus para sa atin. Hindi na kailangan siguro may magbayad. Less gracious naman ng Diyos. Hindi ba siya forgiving? Ganun ba talaga yung galit niya sa kasalanan? Parang hindi naman ganyan ang Diyos ng Biblia. Parang hindi naman ganyan yung Diyos ng New Testament. Di ba, we have a loving God? Maybe you have not encountered that objection. But that's a real objection. Sa cross of Christ. So, anong sasabihin natin? Paano mo ipapaliwanag? What's the problem with that form of thinking? What's the problem? Ang liit ng tingin ng tao sa Diyos. Ang liit ng tingin ng tao sa kabanalan ng Diyos. Ang liit ng tingin ng mga tao sa kasalanan ng kasalanan natin laban sa Diyos. Akala natin, ganyan lang naman yung kasalanan natin eh. Pwede naman yung isang tabi lang ng Diyos. Huwag niya nang pansinin yung kasalanan natin. Ang liit ng tingin ng tao sa katarungan ng just is perfectly just. Hindi pwedeng palampasin yung kasalanan natin. Bakit? Hindi naman ito palakihan ng kasalanan. Hindi naman ito paramihan. Hindi naman ito pagrabihan ng kasalanan. Malaki yung kasalanan natin. Bakit? Dahil yung Diyos na nagawa natin ng kasalanan ay siyang pinakadakila, pinakabanal, at kataas, kataas-taasan sa lahat. So even our smallest sin is deserving of God's 
eternal rats. Yung bigat ng parusa ng Diyos sa kasalanan ay nagre-reflect ng infinite worth of His glory. At ang lita man ang tingin ng mga tao sa ginawa ni Kristo. Di ba parang, parang tingin nila parang siyang hayop na walang kamalay-malay na dinala sa katayan para patayin, katayin against His will na nagsisisigaw siya na siya'y kinakatay sa krus. Yet it was the will of the Lord to crush Jesus. But it's also the will of Jesus to offer His life for us. John chapter 10. I lay down my life for the sheep. Hindi siya namatay sa cross against His will. So hindi ito child abused. God the Father, God the Son, in perfect agreement yung kalooban nila to save humanity sa kanilang kasalanan. And that's our Savior. He's willing to go to the cross for you. Ah, sa'yo. Na napakalaki ng kasalanan na nagawa laban sa Diyos. Can you imagine the depth of the love of God for us? Hindi binaluktot ang hostisya. Tinupad ng Diyos ang hostisya. Dahil merong nagbayad sa kasalanan natin. Ang Diyos anak na nagkatawang tao, siya lang yung perfect, perfectly qualified. Sasabihin ibang tao, eh di ba nakapako si Kristo sa Cruz for six hours? Paano naman yung six hours ng suffering ni Christ on the cross ay sasapat doon sa walang hanggang parusa na narapat para sa milyong-milyong mga tao na sasampalataya kay Kristo? How can that be enough? Ang ikling oras lang naman nun eh. Kung ikaw yung ipinako sa krus, definitely, that's not enough. Bakit? Eh, makasalanan ka eh. Ikaw nga, hindi mo kayang tubusin yung sa sarili mong pagkakautang sa Diyos. Or sabihin na natin, sabihin na natin, for the sake of example, wala kang kasalanan, wala kahit isa. Ikaw yung ipinako sa krus. Ikaw yung ipinatay. Can you possibly endure the wrath of God na hindi ka natutupok sa isang segundo lang? Kaya mo bang akuhin sa sarili mo yung apoy ng galit ng Diyos sa impyerno? Oh. Hindi ka tatagal. But how can Jesus endure that? Kasi tao siya, oh, hindi lang siya basta tao. He's also truly God. That's why a human Savior na hindi divine cannot save us. Only Jesus can save us sa eternal wrath of God dahil eternal and infinite worth yung offering na inialay sa Diyos ni Kristo on the cross for us. Sasabihin ng iba, look at the cross and makita mo yung value and worth na meron ka. Ganyang ka kahalaga. Yes, in a sense, mahalaga tayo sa Diyos. Kaya nga tayo iniligtas ng Diyos eh. Kasi mahal niya tayo. Pero the cross of Christ is not a testimony or a witness to the word of man. The cross of Christ na enough for our salvation is a witness to the infinite and eternal word of the Son of God. Kaya sinabi sa 1 Peter chapter 1, verse 18 na yung halaga ng dugo ni Cristo worth more than gold, worth more than silver. That's the precious blood of Christ na ibinuhas na dumanak sa krus Para sa atin. And so we are great sinners and we have a great Savior. And look at the cross and you will see why it's a great Savior. He was suffered, he suffered under, under Pontius Pilate, crucified, 
was died and was buried. Namatay siya. Nung ipako siya sa krus, hanggang mamatay. Totoong namatay siya. Hindi siya nawalan lang ng malay. Hindi siya hinimatay lang. After six hours of enduring the agony of the cross, bago, to, bago siya malagutan ng hininga, sinabi niya, it is finished. Tapos na yung sacrifice. Nakita ng mga sundalo na totoong patay siya, kaya hindi na binali yung kanyang mga paa. Tinusok yung kanyang tagiliran. Lumabas yung dugo at tubig sa kanyang mga katawan. He really died. Si John sinabi niya, nakita ko mismo. Sabi niya sa John chapter 19 verse 35, nakita ko mismo kung anong nangyari. At itong sinasabi ko sa inyo, totoong nangyari ito. Kaya alam kong totoo ang sinasabi ko. Isinasalaysay ko ito upang sumampalataya rin kayo. Totoong namatay si Kristo. Totoong inilibing si Kristo. He really died. Do you believe that? Sumasampalataya ka ba na namatay si Kristo para sa iyo? Masasabi mo ba yung, mas, maahawit mo din ba yung in Christ, the solid rock I stand? Dahil sa ginawa ni Kristo, kahit anong hirap yung dumating sa buhay natin ngayon, kahit anong sakit, even when we face that, can we still sing, in Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking, sinking sand. Si Kristo ang sandigan ko, siyang matibay kong bato. Kahit anong bagyo yung dumating sa akin, siya yung kanlungan ko pag may bagyo. Mahawit ba natin yon kahit anong panahon? Yes. If we keep our eyes on the cross of Christ, dahil sa ginawa ni Kristo, limpak-limpak na pagpapahala ang dumaloy sa atin. We have received, sabi ni John sa so John 1.14, John we have received Grace upon grace. Nag-uumapaw na biyaya. Sukdulang biyaya yung tinanggap natin mula sa Diyos. At lahat yung mapapa sa atin. Not just if you know kung ano yung story ng crucifixion. Marami ng mga Pilipino, alam yun eh. Lalo na pag magmahal na araw, alam nila kung gaano kanila pindinana si Kiso sa Cruz. Alam nila kung paano siya namatay sa Cruz. Alam nila na siya yung muling nabuhay mula sa mga patay. Pero yung grace upon grace ng salvation na meron tayo ay hindi mapapa sa atin. If we do not believe and put our trust in the Lord Jesus Christ na sufficient for our salvation, ano yung tinanggap natin? And reflect with me. You just reflect. Alalahanin natin. Dahil namatay si Kristo sa kos, hindi dahil sa ginawa natin, hindi dahil sa sakripisyo natin, hindi dahil sa perfect attendance natin sa church, hindi dahil sa dami ng ministry natin, hindi dahil sa laki ng tithes and offering na binibigay natin sa church, hindi dahil sa great love na meron tayo sa Panginoon or sa mga kapatiran natin. It's not because of that. Dahil sa ginawa ni Kristo sa Cruz, napawi na ang galit ng Diyos laban sa atin. That is called propitiation. A propitiation by His blood, Romans 3.25. Hebrews 2, 17, 1 John chapter 2, verse 2. Yun yung kinata natin kanina sa Jesus, thank you. The wrath of God was satisfied. We deserve wrath. We received the love of God. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, hindi dahil sa ginawa mo para bayaran yung kasalanan mo, inalis na ng Diyos ang lahat ng kasalanan natin. Ulitin ko ha, ang lahat ng kasalanan natin. This is called expiation, expiation. Sa kamatayan ni Kristo sa Cruz, He condemned sin in the flesh. Romans chapter 8 verse 3. Ibig sabihin, wala nang kahutulan na natitira sa amin. There's therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romans chapter 8 verse 1. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan natin. And God means lahat. Pinatawad na ng Diyos. Kung gaano kalayo ang kanluran sa silangan, gayong inalis na ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan natin. Psalm 103 verse 12. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, hindi dahil sa binibigay mo sa church, pinubos at pinalaya na tayo mula sa pagkakaalipin natin sa kasalanan. And it's called redemption. 
Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan. Titus chapter 2 verse 14. Sa MBB upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan. Ephesians 1:7. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. Kapag may pagkukulang sa kasa Diyos, hindi mo kailangan bumawi sa kanya, hindi ka naman makakabawi sa kanya. Kapag may pagkakautang ka, hindi mo kailangan magbayad ang pagkakautang mo dahil hindi ka naman makakabayad sa kanya. Tinubos na ni Kristo ang lahat. Jesus paid it all. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, itinuring na tayong matuwid. Nakakagawa pa rin tayo ng makasalanan. Pero itinuring na tayong matuwid ng Diyos and it's called justification. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. God made him who knew no sin, that's Christ, to be sin for us, in order that in him we might become the righteousness of Christ. Justification. Makasalanan ka. Araw-araw gumagawa ka ng kasalanan. Kahit gumawa tayo ng mabuti, meron pa rin bahid ng kasalanan. Pero ang tingin sa atin ng Diyos, sa lahat-lahat, ng buha, sa, lahat-lahat sa buhay natin, we are perfectly righteous. Like Christ. Can you imagine what kind of grace is that? Dahil sa ginawa ni Kristo sa Cruz, na, na ipagkasundo na tayo sa Diyos. Hindi dahil nag-decision tayo, ay, magbabalik loob na ako sa Diyos. Ay, magbabalik loob na ako sa church. Na ipagkasundo na tayo sa Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa Cruz. And it's called reconciliation. Dahil, dati tayo mga kaaway ng Diyos. Romans chapter 5 verse 10. Ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan. Reconciled. Sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Hindi lang bilang mga kaibigan. Hindi lang reconciliation. But adoption. Itinuring na tayo ng mga anak ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Kristo sa Cruz, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng Jablo at ng kamatayan. It's called liberation. Hebrews chapter 2 verses 14 to 15. Sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, winasak niya ang jamblo. Di ba siya yung nagsabi? He came to destroy the works of the devil. At para ano? Para palayain tayo na buong buhay natin ay naalipin tayo ng takot sa kamatayan. Ang daming mga tao, takot na takot. Hindi lang mamatay, takot na takot magkasakit. And we are being slaves of that. Pero dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, we are free. Kahit ano mangyari, Hindi tayo matatakot sa demonyo, hindi tayo matatakot sa sakit, hindi tayo matatakot sa kamatayan because Christ has set us free. And this is the freedom we have. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, nakipag-isa na tayo kay Kristo. Union with Christ. I have been crucified with Christ. Galatians 2.20 Galatians I have been crucified with Christ. I no longer live, but it is Christ who lives in me. Dahil nakipag-isa na tayo sa ginawa ni Kristo sa Cruz, we are united with Christ in His death. Kailangan patayin natin ang kasalanan natin at kaya nating patayin, may kapangyarihan tayong patayin yung kasalanan natin. And that is called sanctification at mamuhay ng may kabananan. Romans chapter 6 verse 6, ang dati nating pagkatao ay naipako na sa Cruz kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan na. Namatay si Kristo sa krus, binayaran ng kasalanan natin, hindi para magpatuloy tayo sa kasalanan natin. Hindi para gawing excuse, ah, okay lang, pinatawad na naman ako ng Diyos, okay lang gumawa ako ng kasalanan araw-araw. He died on the cross to purify us for Himself, a people zealous for good works. Dahil nakipag na tayo sa ginawa ni Kristo sa krus, Yes, maghihirap pa rin tayo. Magkakasakit pa rin tayo. Mamamatay pa rin tayo. But that's no longer punishment. Hindi dahil pinaparusahan tayo ng Diyos. Hindi dahil may galit sa atin ng Diyos. Hindi dahil sinisingil tayo ng Diyos sa mga kasalanan na nagawa natin. But as, as identification with Christ. Because we have a suffering Savior, we have a crucified Savior, Isang kagalakan, isang oportunidad para sa atin ang makihati sa paghihirap ni Kristo. Don't ever, ever complain. Ha? 
kung ano yung mga paghihirap na dinaranas natin. Wag na wag natin sasabihin, Lord, I don't deserve this. But rejoice in so far as you are suffering, in so far as you are suffering for Christ. Katulad ng pagnanasa ni Apostol Pablo, that I may know him, becoming like him in his death, that I may share in his sufferings. Rejoice and be glad. Dahil nakikihati ka sa paghihirap ni Kristo. You are following Christ. Not just sa buhay na okay lang, komportable lang, prosperous, masagana yung buhay. Pero ang Diyos na nagbibigay sa atin ng perseverance to continue following Christ until the end. Kahit gaano kahirap yung maranasan natin sa buhay. That's grace. Grace upon grace. Kung alam natin yun, kung inaalala natin araw-araw yun, bakit hindi mo sasabihin, amazing grace? Bakit nabuboring ka pa rin when we talk about the gospel? Bakit kapag umaawit ka when we sing together, parang walang kabuhay-buhay yung pag-aawit mo sa Diyos? Bakit maghahanap ka pa ng iba kung alam mo na sapat ang ginawa ni Kristo para sa iyo? Bakit nahuhumaling ka pa sa mga bagay o sa mga tao sa mundong ito as if merong maghihirap, merong magdurusa, merong mamamatay sa krus para sa iyo? We have only one Savior and His name is Jesus Christ.